Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor teh dan beberapa yang direquest. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, ke enam WIRG, ke tujuh GIA, ke delapan MPPA, ke sembilan MLPL, ke sepuluh Bepin, ke sebelas MPMX dan terakhir Iris. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup menguat 4,42% ke harga 236. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy ya kalau dia boker semarinya buka ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya Ter teknikal buka cukup bagus ya mantul dari 220 ya itu masih sama gambarannya teknikal reboundnya kalaupun nanti bulan April misalnya uptrend ya tapi kan belum pasti ya target upside nya itu ditarik tuh maksimal 280 jadi dari harga sekarang ya kalau jalan ya tapi ini kembali lagi disclaimer on ya lumayan juga 20%an drop loss nya kalau minat ya jebol 220 out itu atau target pendek-pendek seperti ini juga bisa ya price reward sebanding aja lah satu banding satu beda dia beda tipis atau belinya saat merah deket-deket 220 nya ini bisa kalau nggak mau pakai stop loss silahkan juga kalau saya buka lebih baik trading aja ya karena sudah tahu kan gimana marketplace nya juga dan keuntungan kalau nggak salah ya dari beli obligasi dari invest nidurin duit ya nidurin duit bukan maksudnya bukan dijadikan modal kerja nah jadi seperti itu untuk buka kalau dilihat dari time frame weekly nya doji oke okay ya mestinya sih ada tarikan lagi ke atas untuk minggu depan seperti itu untuk buka langsung saja ke saham selanjutnya ada goto yang ditutup menguat 4,54% ke harga 115 kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bokar semarinya goto di distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal goto bertahan di atas 110 dan masih sama gambarannya pertahanan terakhirnya itu 100 dan juga goto itu sudah saya infokan di di waktu di ARB tanggal 20 Maret itu jangan beli di ARB saya bilang tunggu di bawah besok kita entry di 103 sampai 100 penawarannya dan terendahnya hari tanggal 21 Maret tuh di 103 dan kembali rebound saya dapat tuh di 104 ya karena nggak dapat di 103 saya HK 104 dan lumayan sekarang udah profit sekitar 10% jadi seperti itu untuk goto kondisi seperti ini titik amannya ya jangan turun lagi dari 110 kali turun lemah pola dead cat bond tapi dengan kondisi ISK yang cukup bagus ya ada peluang coba uptrend harusnya goto bertahan nggak turun lagi dari 110 support minornya lemah lah kalau dia turun dari 110 kalau dilihat dari time frame weekly nya doji ekor bagus dan bisa kembali ke uptrend channelnya nih kita lihat aja kembali nggak dia titik amannya 120 tapi lihat aja nanti mampu nggak ISG nanti uptrend dan goto itu menembus 130 nya ya karena itu resisten kuat apakah ini jadi swing low dan dia naik ya kita lihat aja nanti ya 110 itu kuncinya karena masih di area psikologis juga bener-bener mau naik apa cuman teknika ribbon biasa atau pola dead cat bond untuk goto seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada SRTG yang ditutup di harga 1905 terkoreksi 2,8% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakar semarinya SRTG di distribusi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal SRTG juga lagi berjuang kondisi seperti ini ya peluangnya sih bisa teknika ribbon juga kalau ISG nanti hijau pekat ada peluang ribbon kenapa? karena SRTG itu kelihatan ada akumulasi ya di bawah nih volumenya membesar dari volume biasanya nih kan dan sahamnya itu lagi konsol konsolnya 1900 sampai 2000 naik turunnya 5% ya ideal lah apalagi kalau Senin besok ada kendal hijau doji kek atau apa yang penting hijau itu menarik tuh SRTG seminggu ke depan bisa kembali uji 2000 nya lagi itu aja kalau dilihat support kuatnya mana 1800 tapi mestinya SRTG akan menjaga support minornya di 1900 kalau dilihat dari time frame weekly nya tutupannya kurang bagus memang tapi volume mulai berkurang tinggal lihat minggu depan konfirmasinya minggu depan candle nya hijau enggak kalau hijau sih menarik tuh sampai awal April minggu depannya jadi seperti itu untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya ada IMTK yang ditutup di harga 755 menguat 2,02% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakar semuanya IMTK hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikal secara teknikal IMTK juga lagi berjuang sepertinya sih ke atas IMTK jadi dengan kondisi seperti ini IMTK itu masih oke okay. dan juga yang paling penting Ya memang agak jauh kalau dari support kuatnya 
700 kalau support minornya 750 ini nih sebenarnya ready man tapi kalau yang biasa main fast rate ODT itu biasanya mereka nggak mau jauh-jauh ya turun 3% mereka out dulu nanti lihat di bawah masih bisa naik nggak gitu ya tapi kondisi formasi seperti ini mestinya masih bisa naik nih ada peluang lah kita lihat aja ISG kalau hijau pekat ditarik naik apalagi candle time frame weekly nya IMTK bagus doji ekor panjang atau hammer juga bisa dibilang gitu oke nih harusnya si hijau udah lima minggu kan merah terus semestinya ada candle hijau minggu depan semoga aja potensi upsetnya bisa sampai ya minimal 800 lumayan lah ya ditahan untuk seminggu ke depan tapi kembali lagi ini disclaimer on seperti itu ke MTK langsung saja ke saham selanjutnya ada SCMA yang ditutup menguat 4,37% ke harga 191 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakar semarnya SCMA ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal SCMA sudah di area resisten dengan kondisi seperti ini masih bisa naik dan kalau dilihat memang tembus nih 190 nya cuman ya ini sudah di area resisten kalau nekat beli itu waktu itu di bawah support ya dan kondisi seperti ini sepertinya sih bisa lanjut naik ke atas ya cuman harga belinya ya nanggung takutnya turun dulu baru naik kalau ISG bagus sih harusnya naik SCMA kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, cuman ya memang kalah sama candle yang minggu sebelumnya ya. Tapi ya sudah oke okay lah ada pembalikan arah untuk SCMA. Jadi seperti itu aja untuk SCMA bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Karena ini udah di area resisten, takutnya dia itu masih konsolidasi. Minggu depan koreksi 3-4 hari baru ditarik. Mungkin Kamis Jumat baru hijau lagi dan baru Awal April tuh nembus 200. Target teknikal reboundnya ini kalau jalan benar ya 210 tuh ada peluang ke sampai situ ya. Atau minimal 200. Cuman harga belinya takutnya turun dulu. Itu ya bagaimana strategi Bapak Ibu lah untuk beli SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 139 menguat 2,2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semainnya WIRG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi dilihat ini kelihatannya brokernya sendiri KI distribusi ya 90 ribu lot. Yang nampung memang broker asing BKCP dan lainnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG belum oke okay kalau belum di atas 150. Tapi indikasinya udah bagus membentuk higher-higher loh. Memang seperti itu ya pola-pola saham tuh kadang dikasih harga-harga nanggung biar retail takut masuknya kan. Tapi ternyata pas retail nggak masuk malah ditarik naik. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya pertimbangkan kalau sampai dia tutup di bawah 130 ya cut dulu kalau mau pakai cut loss kalau takut rugi terus uangnya ya jangan di cut loss tapi ya harus sabar kapan naiknya kalau sistem yang nggak mau rugi maunya profit kalaupun average zone big bang aja atau ASEE TLKM Indofood pilih saham-saham besar aja ya biarpun naik-naiknya tipis kalaupun dapat 10% setahun itu ya lumayan tambah dividen 3% 13% per tahun ya lumayan juga kan seperti itu aja nabung-nabung aja kalau mau untuk jangka menengah jangka panjang tapi kalau Bapak Ibu mau putaran uang pertumbuhan portofolio bisa jual beli dalam waktu dekat ya harus pakai stop loss kalau enggak ya sering nyangkut jadi seperti itu untuk WRG langsung saja ke saham selanjutnya ada GIA yang ditutup menguat 2,59% ke harga 79 kalau dia transaksi asing masih net sell kalau dia bakar semuanya GIA ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal GIA tutupannya di harga tertingginya, opennya harga tertingginya, apa ini grabstone ya, saya lupa nama candle doji-nya ini, tapi cukup menarik nih, kalau nekat beli dengan kondisi seperti ini, karena udah beberapa hari konsolidasi, Bapak Ibu mepet aja, cuman cukup dalam juga ya, 75, berarti 74, tutup di bawah itu cut loss, berarti 5 poin 7 persen, target profitnya 90, kalau ini jalan ya, atau 85 dulu lah, kalau ini jalan 85 itu peluang besar ke situ dulu, Nya. tapi titik amannya untuk GIA itu 100 kalau dia bergerak di atas 100 lagi itu hmm, oke okay tuh dan kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ketinggalan siapa tahu ini bener-bener mau arahnya ke 100 digerakin sama market makernya ya beli dulu di sekarang tapi ya harus siap stop loss kalau dia tutup di bawah 75 atau 74 nggak usah kasih toleransi deh daripada dibawa ke 60 ya itu aja rawan kalau dia sampai membentuk lo baru tutup di bawah 74 target arah 60 seperti itu untuk dia 
Tapi itu menurut pandangan saya ya analisa saya Dan jangan ditelan mentah-mentah Kembali lagi ke plan masing-masing Seperti itu Untuk dia langsung saja ke saham selanjutnya Ada MPPA yang ditutup di harga 86 Menguat 3,61% Kalau dia transaksi asing net buy Kalau dia bukan semuanya MPPA di distribusi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal MPPA akhirnya kembali ke atas 80 Dia sempat satu hari aja di bawah ya Terus naik dan ya ini bisa jadi false breakdown jadi aman harusnya lo ya aman mestinya dengan kondisi seperti ini nggak perlu pakai 75 lagi turun dari 79 78 aja udah jelek tuh MPPA harus bertahan cuman candlenya yang agak nanggung harganya ya siapa tahu ada koreksi dikit nanti ke 80 ke 83 atau di bawah 85 aja koreksi itu udah menarik untuk spek buy yang penting ya stop lossnya pertimbangkan stop loss kalau di luar skenario karena masih downtrend cuman mulai ada indikasi volume mulai meningkat kelihatan grup lipo juga mulai ditarik LPKR juga mulai ditarik jadi seperti itu untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya ada MLPL yang ditutup di harga 90 menguat 7,14% kalau dia transaksi asing net buy ini asing dari awal bulan Maret terus net buy ya kalau dia bokar semarinya MLPL ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal MLPL duluan naik padahal MPPA itu kan biasanya di atas MLPL ya siapa tahu MPPA nanti ngebut juga dan kondisi seperti ini target MLPL kenaikannya 100 itu level psikologisnya cup and handle nya digagal tutup aja jadi Oke nggak harusnya masih oke nih untuk MLPL cuman harga belinya ya kalau bisa nawar di 84, 83 itu menarik spek buy karena udah empat hari juga naik walaupun ekor-ekor panjang dari atas tapi ditarik naik terus ya mungkin belum dapat mangsa untuk guyur sedikit-sedikit ya ya ditarik lagi di seperti itu untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya ada bovin yang ditutup di harga 1330 menguat 2,3% kalau dia transaksi asing dan buy. Kalau dia bekerja semuanya bovin sampir sama antara akumulasi dan distribusi Langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal bovin sudah kembali ke atas 1300 Ini sudah titik aman pertamanya nggak boleh turun lagi ya Kelihatannya ini bisa jadi swing low ya Minggu kemarin dan minggu ini nih swing low ya Candlenya bullish angle pink dan dikonfirmasi hijau Jadi dia tembus 1300 dengan volume Targetnya 1400 Peluang besar sih swing low bisa naik lagi nih apalagi kondisi ISG yang indikasinya akan uptrend misalnya terjadi di April tembus tuh untuk 1400 nya targetnya kemana kalau melihat kondisi seperti ini ada peluang all time high ini rejection nih ini kan dulunya resisten kuat 1300 dan ditembus dan dia sempat turun dan naik lagi ini konfirmasi nih arahnya ke atas bepin jadi seperti itu. untuk bepin kalau ada koreksi sedikit tuh menarik untuk spek buy mestinya kalau mau bagus bepin nggak turun lagi dari 1280 kalau dilihat dari time frame weekly nya juga oke okay. rejection walaupun memang volume kecil konfirmasinya minggu depan dan sampai 1400 nya tembus oke okay. Ya, siap-siap lanjut up trend all time high untuk Bovin. Tapi kembali lagi, ini disclaimer on. Seperti itu untuk Bovin, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup menguat 4,48% ke harga 1165. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bekerja semernya MPMX ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPMX sempat offset ya dan ya ini rejection lagi. Sepertinya memang ya karena panik selling beberapa hari terus tapi kemudian ada yang cover saat dia mencoba menembus 1100 support kuatnya. Dulu neckline cup and handle-nya area sebelum konsolidasi ini dan rejection berarti memang mau dipertahankan aman. Harusnya MPMX nggak turun lagi dari 1100 untuk MPMX jadi seperti itu untuk MPMX langsung saja ke saham terakhir ada iris yang ditutup ARB ke harga 148 kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakar semuanya iris ada distribusi dari CP langsung saja ke teknikal secara teknikal iris ini salam IPO baru aja berhasil menembus dengan kondisi seperti ini mungkin satu kali lagi ARB dah digas lagi ya coba hitung ARB nya di berapa nih nanti kalau di 148 berarti di sekitaran 138 ya mungkin maksimal maksimal dua kali ARB dah ribot untuk iris ya kelihatannya seperti itu jadi menarik bisa diperhatikan ARB hunter untuk iris ya mungkin Senin udah ribon ya pokoknya Senin salah satu kemungkinan besar bisa ribon 
iris seperti itu cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan